மொபைல் ஃபோன் இன்றைக்கி மனிதனோட ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிற ஒரு பொருள் இன்றைக்கி மொபைல் ஃபோனால் உருவாகியிருக்க மிக ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை தான் இந்த மொபைல் அடிக்ஷன் மொபைல் ஃபோன் அடிக்ஷன் இன்றைக்கி எப்படி பார்க்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் அடிக்ஷன் முன்னாடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் அடிக்ஷன் கேமிங் அடிக்ஷன் ப்ரோனோகிராஃபி அடிக்ஷன் அப்படி நிறையா விதவிதமாக இருந்துச்சு பட் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் ஒன்றா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் அடிக்ஷன் ஒரு விஸ்வரூபமாக இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக இருக்குது என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இதனால் உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் பள்ளி சார்ந்த பிரச்சனைகள் படிப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள் பணியிடம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அப்படின்னு நிறைய பிரச்சனைகள் இதனால் வந்து கொண்டு இருக்குது சமுதாயத்தில் இருக்க உள்ள பல பிரச்சனையில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இந்த மொபைல் ஃபோன் அடிக்ஷன் பார்க்கப்படுது எப்போ இதை வந்து நம்ம அடிக்ஷன் லெவலில் சொல்கிறோம் தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நெஞ்சு அது மாதிரி தான் எப்போ வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன் அடிக்ஷன் ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பிரச்சனையே உண்டு பண்ணும் மொபைல் ஃபோன் அடிக்ஷன்னா என்ன தேவைக்கு அதிகமாக தேவையற்ற நேரங்களையும் தொடர்ச்சியாக திரும்ப திரும்ப அதை பயன்படுத்தணும்னு எண்ணம் தோன்றி அதை பயன்படுத்துவது தான் மொபைல் ஃபோன் அடிக்ஷன் சொல்கிறோம் இந்த மொபைல் ஃபோன் அடிக்ஷன் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வீட்டில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை அதே மாதிரி ஆண் பெண் பாகுபாடின்றி அனைத்து மக்களையும் வந்து இந்த மொபைல் அடிக்ஷன் ஒரு பாதிப்பு உண்டாகிருக்கு உண்டாகிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி இருக்க ஒரு ஹெக்டிக் ஸ்கெடியூலில் பேரண்ட்ஸ் வந்து வேலைக்கு போய்ட்டு வந்து அந்த டயரில் வீட்டுக்கு வரும்போது குழந்தைகள் தங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கையில் ஃபோனை கொடுத்துறாங்க தாய்மார்கள் இன்றைக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு உணவு கொடுக்கும்போது வெளியில் வந்து இயற்கையை காமிச்சு விலங்குகளை காமிச்சு சாப்பாடு கொடுக்குற பழக்கம் இருந்துச்சு அட்டி ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப மாறிடுச்சு மொபைல் ஃபோனை குழந்தைகளுக்கு கையில் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடை கொடுக்குறாங்க இது பலவிதமான பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணுன்றது இன்றைக்கி யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இது ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸில் குழந்தைகளோட பிரெயின் அதாவது வேகமாக வளரக்கூடிய தன்மை ஸோ இந்த காலகட்டங்களில் எந்த ஒரு டிஜிட்டல் அதாவது வந்து கேஜெட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் குழந்தைகள் கையில் கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது இவ்வாறு சிறு குழந்தைகளுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்க பலவிதமான பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எமோஷன்ஸ் எப்படி வந்து அவங்களோட எமோஷன்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறன்ற விஷயத்த அவங்க கற்றுக்காமல் போயிடுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் டிலே அறிவியல் பூர்வமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாத போது இது மாதிரி டிஜிட்டல் கேஜெட்ஸோட அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்களோட ஸ்பீச் டிலே வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மொபைல் ஃபோனை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஐ பிளிங்கிங் ஒரு மனிதருக்கு நார்மலாக இத்தனை தடவை தான் ஐ பிளிங்கிங் பண்ணணுன்ற ஒரு இருக்கு நீங்கள் மொபைல் ஃபோனை வந்து தொடர்ச்சியாக பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களோட ஐ பிளிங்கிங் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தவறான சிக்னல் வந்து உங்கள் பிரெயினுக்கு போகுது ஸோ இது வந்து ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக குழந்தைகளுக்கு பிற்காலத்தில் உருவாக்குதுன்றது மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மையாகும் இது வரைக்கும் மொபைல் அடிக்ஷனை எந்த ஒரு மனநலத்துறையும் மனநல உணர்வுடனும் அடிக்ஷனாக சொன்னதில்லை ஒரு அதாவது ஒரு மனவியாதியாக சொன்னதில்லை பட் இது மனவியாதியாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்குதுன்னு நிறைய ஆய்வுகள் கட்டுரைகள் சொல்லிக்கொண்டே தான் இருக்கிறன குழந்தைகளை பெரும்பாலும் எப்படி இந்த மொபைல் ஃபோனுக்கு அடிக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னு சில சில அறிவுரைகளை வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் குறிப்பாக அவங்கள்ட்ட அந்த இரிட்டபிலிட்டி எரிச்சல் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கர் அவுட் போஸ்ட் நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட அந்த ஃபோனை வாங்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கோபம் எப்படியாவது அதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அது ஒரு பிரச்சனையாக தான் கருதப்படுது அதே மாதிரி ப்ரீ ஆக்குபைட் வித் மொபைல் ஃபோன்ஸ் அதாவது பள்ளியிலேருந்து வரும்போதே இன்றைக்கி நான் போய் என்ன பண்ண போகிறேன் என் மொபைல் ஃபோனில் விளையாட போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே ஃபோனை எடுக்கிறது ஒரு மிக ஒரு மோசமான அறிகுறியாகும் அதே மாதிரி வெயிட் கெயின் ஏன்னா இவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாகி ஃபோன்லேயே உட்காந்துட்டுருப்பாங்க இப்படி தொடர்ச்சியாக ஃபோனில் யூஸ் மொபைல் ஃபோனில் விளையாண்டு கொண்டே குழந்தைகள் அதை பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக கண்ணில் வந்து சில சமயம் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி விரல்கள் உடல் உடல் பாகங்களில் விரல்கள் கழுத்து வழிகள் இது மாதிரி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய அதிகமாகவே இருக்குது பெரியவர்களுக்கு கொஞ்சம் மாறுதலாக இருக்கும் குறிப்பாக நீங்கள் சாப்பிடும் பொழுது தொடர்ச்சியாக ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது அது எந்த எந்த டைம் வேணாலும் உங்கள் ஃபோனை பக்கத்துலேயே வச்சுருக்குது ஃப்ரீக்வென்ட் செக்கிங் மொபைல் இன் மெசேஜ் வருதோ இல்லையோ அதை எடுத்து தொடர்ந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது நைட்
குழந்தைகளை நீங்கள் மிரட்டியோ திட்டியோ அவங்கள்ட்டருந்து ஃபோனை பிடிங்கியோ இந்த மொபைல் ஃபோன் அடிக்ஷனில் இருந்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வர முடியாது அவங்கள்ட்ட உட்காந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பேசணும் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க ஜென்ரேஷன் கண்டிப்பாக அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை உள்ளவர்கள் என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்ன மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு அவங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக அதை பற்றி பேசணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்பை மாதிரி அவங்கள மானிட்டர் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு ஒரு பேரண்ட்ஸ் அதை தாண்டி ஒரு நண்பர்களாக இருந்து பழகும்போது தான் அவங்கள்ட்ட உங்கள் ஷேரிங் அதிகமாக இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் குழந்தைகளோட கண்டிப்பாக ஒரு குவாலிட்டியான டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் மொபைல் ஃபோனை எவ்வளோ தூரம் அவாய்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் ஒரு குழந்தைக்கு நல்ல விதமான விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் இவ்வளோ நேரம் தான் நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் ஒரு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணணும் அது வந்து சரியான தேவையான ஒரு பயன்பாடு சரியான முறையில் அதை பயன்படுத்தணும்னு கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணணும் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃப்ரீ ஜோன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஒரு இடம் இருந்தே ஆகணும் இந்த டிஜிட்டல் டயட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பாக மொபைல் ஃபோன் அடிக்ஷனில் இருந்து நீங்கள் வெளியே வரலாம் ஸோ வளரும் அறிவியலை வந்து கண்டிப்பாக நல்வழியில் பயன்படுத்தி அனைவரும் வளம் பெறுவோம்